нашої славній Верховній Раді. Звернення таке. Ось 5 березня ми прийдемо, допоможемо нашим депутатам прийняти дуже актуальні законопроекти для аграрного сектора економіки, для українського села, щоб не зменшувалися, як Юлія Володимировна говорить, наші села. Що ж таке зменшувалося? Вони повинні збільшуватися в наших селах. Соціальна сфера повинна працювати, а для цього коаліція повинна прийняти те, що вони задекларували у своїй коаліційній угоді. Це повернення землі, яка була вкрадена в селян шляхом переведення її з володіння місцевих рад, а Держземагентство, саме корумповане в нашій країні, повернуло знову ж таки в районні ради і в сільські ради. Якщо хтось говорить, що сільська рада корумпована – Покажіть мені голову сільської ради, який сильно великий корупціонер. Вас засміють. Тому оце важливе питання ми підтримаємо Верховну Раду. Слідуще важливе питання – ота глупа, дурна реформа в системі оподаткування. Ну ви знаєте, люди сміються. Податки плати за туалет сільський, податки плати за той курник, за той свинарник, за той і все остальне. Як це можна було придумати? Це треба ліквідувати. І ще саме страшне і дурне, на мій погляд, це система ПДВ. Вже було стабілізовано. Навіть при тому, як говорять в бандитському режимі, система оподаткування була зрозуміла. Сільхозвиробник, якщо це пільги, кладе на свій розрахунковий рахунок, спецрахунок у банки, а потім бере звідти на засоби виробництва. Сьогодні перейдемо переробили так, що ці кошти йдуть у казначейство, а потім, чи вони звідти повернуться, ми знаємо, як вони звідти повертаються, і так далі, тому подібно. Тобто, от цю недолугу податкову реформу треба відмінити, повернути так, як вона була, ми до неї звикли, ми до неї прилаштувалися, і дає певні результати. І саме головне, я хочу сказати, фермери України на сьогоднішній день – Твердо стоять на ногах. Будь ласка, не підкашуйте їх під самий корінь. Вони годують всю Україну, і ми готові 150 мільйонів населення, фермери України, годувати, а не тільки свої там 45 мільйонів. Тому, будь ласка, Верховна Рада, коаліція, уряд, банки, про які ви сьогодні говорили, допоможіть українському селянину. І ми за це вам всім віддячимо.